方波波、姑姑，你们看到小龙了吗？没看见，没在房间里、啊。没有。给他打个电话。我已经打过了，电话没接。这都到上班时间了，他的人能跑哪去啊？会不会是买东西去了？我要不要再出去找找他吧？去吧，去吧。啊。喂，小龙，你在哪儿呢？我在你前面。你在这里干什么呀？等你啊。那走吧，上班都快迟到了。等一下，我们今天不去上班好不好？我想带你去，去别的地方。别的地方？去哪里啊？去哪儿不重要。重要的是和你在一起。你的意思是？约会。什么？他们两个人一起请假了？对的。房小龙打电话来说的。小龙，这边。知道吗？我给他抓娃娃大神。是吗？嗯。那我要那个，那个。要先摁一下。那抓这个。行。抓住了。抓住了。抓住了。抓住了。抓住了。抓住了。抓住了。抓住了。抓住了。抓住了。抓住了。老板，月月，你今天不是请假了吗？我今天来是有两件事想跟你确认。说，房小龙都已经告诉我了，小时候救我的人是你。是啊。那你为什么要开这样的玩笑？明明救我的人是你，你留的却是房小龙的地址。想听实话吗？当然啊。实话就是我也不知道，我为什么这么做。我回想过很多次，也没找到确切的理由。月月。我只记得，当时家里发生了很多事情，心里乱七八糟的。我觉得好玩，所以就开了一个玩笑。我没想到十年后你还记得这件事情，还真的来了上海。所以，这从头至尾只是一个玩笑。这个约定对于你来说根本就不存在。
，我可以这样理解，对吗？虽然我不清楚我十年前是怎么想的，但我很清楚我现在是怎么想的。我希望和你好好相处下去。你够了！你以为我还会再相信你吗？你觉得我被骗了第一次，还要再被你骗第二次吗？月月，我觉得只要我们用心对待，这个约定依然有效，不是吗？啊，不是，这只不过是一个玩笑，我会当做什么都没有发生过。月月，你打算就这么结束吗？我们俩根本就没有开始，一切都只是个误会。因为你，我吃不下饭，睡不着，你知道吗？是，十年前我错了。但十年之后，我发现你就是我要找的那个女孩，但你却把我误会成方向了。我很后悔当初为什么要开那个玩笑，为什么要开那个玩笑？但我没有勇气告诉你，我骗了你，因为我觉得对不起你。现在真相大白了，我要告诉你，我喜欢你，我希望你能留在我身边，能不能再给我一次机会？再给我们的约定一次机会。